আসসালামু আলাইকুম ইনামুল হক আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমি কিছু প্রযুক্তির কথা বলবো যেগুলো অলরেডি আপনারা জানেন কিন্তু কিভাবে তারা আমাদের লাইফস্টাইলে বিজনেস মডেলে সব দিক থেকে পরিবর্তন আনবে তা নিয়ে আমি বলবো সো যেই টেকনোলজির কথাগুলো আমি বলে আসছি অলরেডি আমার বিভিন্ন ধরনের ভিডিও রয়েছে এর থেকে বাইরে এগুলো কিছু না কিন্তু আমরা অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে আজকে দেখবো দুই হাজার তিরিশ সালের মধ্যে যে সমস্ত টেকনোলজি আমাদের লাইফ স্টাইল আমাদের বিজনেস মডেল বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশাল পরিবর্তন আনবে বর্তমান সময়ে এটি কোনো লুকানোর মতো বিষয় না যে আমরা প্রতিনিয়তি টেকনোলজির উপরে আরো বেশি বেশি আসক্ত এবং বেশি বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি প্রতিনিয়তি আমরা আরো নতুন নতুন টেকনোলজি দেখা পাচ্ছি এবং ব্যবহার করছি আমরা এইসব টেকনোলজির সাথে ভালোভাবে পরিচিত এবং প্রায় প্রতিদিনই ব্যবহার করছি সেসব টেকনোলজির কথাই যদি আমি ধরি তাহলে আমি যদি চিন্তা করি যে আমরা যে সমস্ত টেকনোলজি এখন ব্যবহার করছি সেই সমস্ত টেকনোলজি যদি দশ পনেরো বছর আগের কথা চিন্তা করি তখন আমরা দেখি নাই এবং একইভাবে আমরা যদি চিন্তা করি আগামী দশ পনেরো বছর কিংবা বিশ বছরের মধ্যে যে সমস্ত টেকনোলজিগুলো আসতে যাচ্ছে এবং আমাদের উপরে বিশেষভাবে বিভিন্ন দিক থেকে প্রভাব ফেলবে তাহলে কি হতে পারে আমরা যদি কল্পনা করি আমরা যদি দেখি আজকালকার যে রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে যে প্রোগ্রেস হচ্ছে টেকনোলজির ক্ষেত্রে তা আমরা যেটা বল দেখতে পারি সেটা হচ্ছে টেকনোলজির যে সমস্ত বিষয়গুলোর প্রসার ধীরে ধীরে বাড়ছে তার মধ্যে সাতটি জিনিস আমি এখানে আপনাদের জন্য উপস্থাপন করার জন্য আপনাদের জন্য বেছে নিয়েছি প্রথমে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে রোবটিক্স রোবটিক্স এর কথা আমি আগে বলেছি রোবটিক্স এর উপরে আমি বেশ কয়েকটা ভিডিও করেছি এখন আমরা যেটা দেখব যে রোবটরা আরো শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান এবং উন্নত হয়ে যাবে দুই সালের মধ্যে আমরা দেখতে পাবো যে অনেক জায়গাতে আমি আগে থ্রি ডি এর কথা বলেছি ডাটি ডেঞ্জারাস এবং ডাল ওয়ার্ক সো যেই ধরনের ময়লা আবর্জনার মধ্যে আমরা যেতে চাই না যে কাজগুলো আমাদের জন্য অনেক বিপজ্জনক এবং যেই কাজগুলো বোরিং আমরা ওগুলো রোবট দিয়ে করা কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রোবটের সহজলভ্যতা আমরা অলরেডি জানি যে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে রোবট দিয়ে সার্ভ করা হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি লন্ডনে বেশ পপুলার হয়ে গেছে রোবটের যে ভ্যাকিউম ক্লিনার পাওয়া যায় যেগুলো যে রুমের বিভিন্ন জায়গায় ভ্যাকিউম ক্লিন করা হয় কার্পেট পয়সা করা হয় সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রোবটের ব্যবহার দিন দিন এত বেড়ে যাচ্ছে যে আমরা অনেক কিছুর ক্ষেত্রে রোবটের প্রয়োগটা এত বৃদ্ধি দেখতে পাব যে ভবিষ্যতে দুই সালের মধ্যে রোবট আর মানুষকে পাশাপাশি কাজ করতে হবে এবং আপনারা তো দেখেছেন ওয়েবসাইটে গেলেও আপনি দেখতে পারবেন যে আপনাকে অথেন্টিকেট করার জন্য সিস্টেম ভেরিফাই করার জন্য আপনাকে ইনশোর করতে হয় যে আই এম নট এ রোবট সো ওটা দিয়ে আপনি অত তোমাকে বুঝতে পারছেন যে রোবটের ব্যবহারটা এত প্রসার এত বেড়ে যাচ্ছে এখন আমরা যেটা দেখব যে দুই সালের মধ্যে আমরা দেখতে পাবো যে রোবটের কাজ করার ক্ষমতা বেড়ে যাচ্ছে রোবট মানুষের কাছাকাছি বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হয়ে যাচ্ছে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে যেটার ব্যাপারে আমরা বলেছি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স থেকে ডিপ লার্নিং এর মাধ্যমে যে রোবট নিজে নিজে কোন একটা ক্রিয়া করার জন্য যে ডিসিশন নিবে আমরা এটার অনেক প্রসার দেখব এবং আমরা দেখতে পাবো যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রোবটরা নিজেরাই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে অনেক কিছু কাজ আমাদের জন্য আগে বাগে থেকেই করে রাখতে পারছে এবং আমাদের জীবনটা আরও সহজ করে দিচ্ছে তারপরে আমরা দুই নম্বরে যেটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে চালকবিহীন গাড়ি অফকোর্স ড্রাইভারলেস কার নিয়ে আমরা অনেক বলে আসছি আমরা অনেক শুনে আসছি যে ড্রাইভারলেস কার কবে বের হবে আমরা অনেক শুনেছি যে টেসলার ড্রাইভারলেস কারের যে টেস্ট হয়েছে টেস্ট ফেল করেছে অনেক মানুষ মারা গেছে অনেক কিছু আমরা শুনতে পাচ্ছি সো এই যে চালক চালকবিহীন গাড়ি এই চালকবিহীন গাড়িটা একদম সত্যি সত্যি আমরা রিয়েলাইজ রিয়েলাইজেশন দেখতে পাবো দুই সালের মধ্যে এবং এটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিটার একটা ফোরকাস্ট এবং যত ড্রাইভারলেস কারের কনসেপ্টটা বাড়তে থাকবে তখন আমরা দেখতে পাবো যে কার শেয়ারিং এর কনসেপ্টটা আরও বাড়তে থাকবে ধীরে ধীরে মানুষের গাড়ির কেনার চাইতে গাড়ি শেয়ার করার যে একটা কনসেপ্ট পপুলার হচ্ছে এটার চলাচল এবং এটার বহুগুণ বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে এবং চালকবিহীন এই গাড়ির যে কল্পনাটি বাস্তবায়ন করে যে অটো পাইলট সিস্টেমটা যেটা অলরেডি প্লেনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এটা আমরা অলরেডি দেখছি যে টেসলার মধ্যে চলে আসতেছে এটা একটা ভালো উদাহরণ 
এবং আমরা দেখতে পাবো যে ফাইভ জির যে ইমপ্লিমেন্টেশনটা হতে যাচ্ছে এটাতে আমাদের চালকবিহীন গাড়ির যে নির্ভরযোগ্যতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা এটা বাড়তে থাকবে এবং হয়তো আগামী দশ বছরের মধ্যে সাধারণ গাড়ির থেকে চালকবিহীন গাড়ি রাস্তায় বেশি দেখা যাবে আর বিশেষ করে অ্যাপ বেসড যে সমস্ত গাড়ির সার্ভিসগুলো রয়েছে আমরা উবারের কথা জানি ওলা ক্যাব বল্টের কথা জানি তো ওই যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আছে যে অ্যাপ্লিকেশনগুলোতে আপনি গাড়ির অর্ডার দিতে পারেন হয়তো ভবিষ্যতে আমরা দেখব ওই অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে একটা নিউ ফিচার অ্যাড হয়েছে যে আপনি একটা অপশন আছে আপনি ড্রাইভার সহ গাড়ি চান না ড্রাইভার ছাড়া গাড়ি চান তো ওই ধরনের একটা অপশন আমরা দেখতে পাবো ভবিষ্যতের উবার অ্যাপের মধ্যে সংযুক্ত সংযোগ করা হয়েছে এরপর আমরা যেটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে স্মার্টফোন সো অবভিয়াসলি সবচেয়ে বড় উন্নতি যেটা আমরা দেখতে পাবো রেভুলেশন আমরা যেটা দেখতে পাবো টেকনোলজির এটার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমরা দেখব আপনার মুঠোফোনের মধ্যে যেমন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিভিন্ন ধরনের পাওয়ারফুল প্রসেসর সেন্সার ডিসপ্লে আরও অ্যাডভান্স ডিসপ্লে আমরা দেখতে পাবো অলরেডি রেড নামে যে কোম্পানি নতুন স্মার্টফোনের রিলিজ করেছে ওরা অলরেডি হ্যালোগ্রাফিক স্মার্টফোন বাজারে আনছে ওরা দাবি করছে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এই ধরনের আরও ফিচার আমরা অলরেডি যে সমস্ত ফিচারগুলো পাঁচ বছর আগে আমরা যেগুলো দেখি নাই যেগুলো আমরা এখন মোবাইল ফোনে দেখতে পাচ্ছি এই ধরনের অনেক অনেক ফিচার আমরা স্মার্টফোনের মধ্যে আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে দেখতে পাবো এবং সেন্সারটা হয়ে যাবে একটি বড় ইউনো মোবাইল ফোনের সবচেয়ে ওয়ান অফ দ্য ফ্যান্সি ফিচার্স আমরা অলরেডি জানি এটার কতগুলো প্রক্রিয়া যেগুলো অলরেডি বিভিন্ন ক্ষেত্রে রয়েছে আর একটা জিনিস আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে ইন্টারনেট আরও দ্রুতগামী হবে ফাস্ট এবং রিলায়েবল হবে বর্তমানে যে ইন্টারনেটের যে গতি তা অলরেডি আমরা যদি দশ বছর আগে যাই সেরকম ছিল না আমরা যখন ওয়ান জি টু জি থ্রি জি আসলো ফোর জি আসলো এখন ফাইভ জির যে ইমপ্লিমেন্টেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি এর থেকে আমরা অলরেডি ধরে ধরতে পারি যে অন্যান্য উন্নতির মধ্যে একটা বিশাল উন্নতি আমরা দেখতে পারবো ফাস্ট অ্যান্ড রিলায়েবল ইন্টারনেট এবং এটার অনেকটা কারণ হচ্ছে আমরা যে আইওটির কথা বলছি আমরা যে চালকবিহীন গাড়ির কথা বলছি এগুলোর কিন্তু সব ডিপেন্ড করবে ফাস্ট অ্যান্ড রিলায়েবল ইন্টারনেট কানেকশনের উপরে এখন ড্রাইভারলেস কারে যদি আপনি চড়তে চান চালকবিহীন গাড়িতে সেখানে যদি ইন্টারনেটের কানেকশনটা পাওয়ারফুল না হয় ফাইভ জির মাধ্যমে যদি গাড়ি ঠিক মতো সেন্স করে রাস্তা দিয়ে চলতে না পারে তাহলে কিন্তু এটা হয়ে যাবে একটা বড় রিস্ক ফলে এই রিস্ক গুলা মিটিকেট করার জন্য আমরা দেখতে পাবো ইন্টারনেট আরো রিলায়েবল আরো স্পিড হয়ে যাচ্ছে তারপর আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে চিকিৎসার ক্ষেত্রে চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি দেখা যাবে টেকনোলজি ব্যবহার করে বিশেষ করে থ্রি ডি প্রিন্টারে যেটা অলরেডি হয়েছে আমরা ইদানিং যাদের কিডনি নাই কিডনি নষ্ট হয়ে যায় লিভার হার্টের ডিজিজ হার্ট রিপ্লেসমেন্ট করতে হয় তাদেরকে দেখা গেল অর্গান ডোনারের জন্য মাসের পর মাস ওয়েট করতে হয় অপেক্ষা করতে হয় এখন থ্রি ডি প্রিন্টারের মাধ্যমে অলরেডি কয়েকজন রোগীর মধ্যে থ্রি ডি প্রিন্টার দ্বারা প্রিন্ট করা আর্টিফিশিয়াল হার্ট স্থাপন করছে এবং তারা বেঁচে থাকছে তারা ঠিক মতো লাইফ লিড করতে পারছে সো আমরা দেখতে পাবো মোর অ্যান্ড মোর থ্রি ডি প্রিন্টার মাধ্যমে লিভার প্রিন্ট হচ্ছে বিভিন্ন অর্গান প্রিন্ট হচ্ছে এগুলো প্রিন্ট হয়ে মানুষের শরীরে যোগ দেওয়া যাচ্ছে এবং অবিকল মানুষের শরীরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই ধরনের উন্নতি আমরা দেখবো থ্রি থ্রি ডি প্রিন্টারের টেকনোলজি ব্যবহার করে আর একটা জিনিস আমরা দেখব সেটা হচ্ছে এআর এবং ভিআর এর ব্যবহার অগমেন্টেড রিয়ালিটি এবং ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ব্যবহার চিকিৎসাকে আরও ভালো করবে আরও ত্বরান্বিত করবে আমরা স্টুডেন্টরা যেখানে কঙ্কাল ব্যবহার করত কিংবা কোন পোস্টমার্টেম সময় কোনো রুগী জীবন্ত লাশ কেটে তারা পরীক্ষা নিতে করতো ওইটা রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে এআর ভিআর টেকনোলজি ব্যবহার করে ফলে ফলে আমরা দেখতে পাবো যে চিকিৎসা ক্ষেত্রে টেকনোলজি একটা বিশাল পরিবর্তন হবে আর আর একটা জিনিস যেটা আমরা বেশি বেশি দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে নতুন নতুন সেন্সর সো আমরা সেন্সর সেন্সরটা হয়ে যাবে একটা ইন্টেকাল পার্ট অফ আওয়ার লাইফ স্টাইল সেন্সরের মাধ্যমে আমরা অলরেডি যে আমাদের ল্যাপটপ যে ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়ে ল্যাপটপ খুলি কিংবা আমরা ফেসিয়াল রিকগনিশন নিয়ে যে আমরা মোবাইল ফোন ওপেন করি ল্যাপটপ ট্যাবলেট ইত্যাদির মধ্যে আমরা আরও বেশি বেশি সেন্সার দেখতে পাবো এবং সেন্সার ছাড়া একদম কোন ডিভাইস আপনার পুরো অচল হয়ে যাবে এবং গবেষকদের মধ্যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে প্রায় ওয়ান বিলিয়ন নতুন সেন্সার তৈরি হবে এবং এই সেন্সারগুলো 
আমাদেরকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে লাইফকে ত্বরান্বিত করে জীবনকে সহজ সহজতর করার জন্য সাহায্য করবে আর একটা জিনিস আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আরো বেশি শক্তিশালী হবে আরো বুদ্ধিমান হবে সো এর মধ্যে যে জিনিসটা আমরা সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হব সেটা হচ্ছে ব্রেন অপারেশন করে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের চিপস বসায় মানুষের ব্রেনের ব্রেন ক্যাপাসিটি ব্রেনের যে ইনফরমেশন ক্যাপচার করা কারো কোনো কিছু মনে রাখা কারো স্মৃতিশক্তি ধরে রাখার জন্য আমরা দেখতে পাবো ব্রেন অপারেশন করে ব্রেনের মধ্যে চিপ বসিয়ে মানুষের স্মৃতিশক্তিকে আরও বাড়ানো সম্ভব হবে এবং এটা হচ্ছে কম্পিউটার চালিত মানুষের ব্রেন যেটা যারা মানুষের মস্তিষ্কর ইনো বিভিন্ন ধরনের ইম্প্রুভমেন্টের কাজ আমরা দেখতে পাবো এবং একইভাবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাবো মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং এর কথা আমরা প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স যেটা বলে সেটা হচ্ছে ভবিষ্যতে কি হতে যাচ্ছে এই অ্যাকোরেসিটা আমাদের আরও বেড়ে যাবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের আমরা এমন পর্যায়ে চলে যাচ্ছি আর ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসের কথা আমি আগে বলেছি যেটা হচ্ছে আমরা যে রকম কথা বলি আমাদের নিচের ন্যাচারাল ভাষা ব্যবহার করে সেই ভাষাটা দিয়ে আমরা মেশিনের সাথে ইন্টারাক্ট করতে পারি মেশিন অলরেডি বুঝতে পারে আমরা অ্যালেক্সা সিডির কথা জানি আমরা গুগল অ্যাসিস্ট্যান্সে যে আমরা কথা বলে অনেক কিছু কাজ করাতে পারি সো এই যে স্পিচ রিকগনিশন টেক্সট রিকগনিশন ইমেজ রিকগনিশন এগুলো এখন এমন একটা এক্সট্রিম পর্যায়ে আমরা দেখতে পাবো পৌঁছে গিয়েছে যেগুলো দেখা যাবে যে দুই হাজার তিরিশ সালের মধ্যে আমাদের সমস্ত লাইফ স্টাইল বিজনেস এডুকেশন ওল থিংস উই ডু টু লিভ আওয়ার লাইফ উইল হ্যাভ এ ড্রামেটিক্যাল চেঞ্জ